¿Cómo se nos dan los goles? ¿Hubiera sido diferente si se sanciona esa, esa jugada penal? No nos ponemos a hacer eh, análisis de lo uno y de lo otro. Yo pienso que no tenemos la contundencia ofensiva. No sé cuál sea la razón. Punto. Yo creo que habrá que mirar. Eh, miraremos la situación del equipo. Miraremos todo. Hablaremos con el directivo. Miraremos con tranquilidad. Hay errores. Se luchó, se corrió, pero no tenemos la claridad futbolística. Profe. Decir que eh, Huila fue superior, no. Tuvo agresividad y defendió bien. Pero que tuviera contundencia, ofensiva o eso, no creo. Pero que ¿dónde podrían estar las alternativas para que el equipo mejore? Tener más confianza y más tranquilidad, pero más que alternativa, porque siempre todo el mundo dice que buscar otras alternativas. Yo pienso que las alternativas van a ser más rotado. Yo creo que más importante que las alternativas es la concentración y la actitud, la concentración, más que actitud. Concentración de los que estamos en el campo. ¿Le parece que el equipo reaccionó tarde en el juego? No, no, reaccionamos. El primer tiempo también buscamos el arco contrario. Encontramos y le facilitamos el trabajo defensivo a ellos, como siempre sucede. Se van adelante en un descuido grandísimo de nosotros en el primer gol y les facilitamos el que se nos metan atrás. Después nos contragolpea, nosotros arriesgamos. Por cierto, tuvieron por ahí una acción, un contragolpe. En el segundo lo mismo, ensanchamos el campo, la, del, el campo de juego, jugamos con tres delanteros, buscamos un pasador que diera más profundidad sobre los delanteros, encontramos algunas acciones de área, fueron importantes, los palos, la acción del penalti y otras, pero no nos llena, eso hay que decirlo con franqueza, no nos llena. Decir que vienen y nos atacan los equipos acá, ustedes son testigos de eso. Okay. Atacarnos, atacarnos, no nos atacan. Encontrar descuidos de nosotros, sí. Muchos descuidos para los goles. Ariel Sevillano no estaba para este encuentro. ¿Cómo? Ariel Sevillano, ¿cómo está? ¿En pues? qué posición me recomendaría usted ponerlo y en qué funcionalidad podría ser más productivo? Decime para ver si yo de pronto le hago caso. Pero con los puntos que se, perdieron, ¿Ah? eh, se pierden posibilidades con los puntos que se han perdido en casa. Las posibilidades de promedio de puntos, sí. Se van disminuyendo mucho. Tendríamos que buscar un promedio de puntos de visitante alto. Yo pienso que el equipo tiene condiciones y capacidad y nivel de jugadores. Yo no puedo entender aquí cómo no concretamos los goles. Y lo peor de todo, que recibamos los goles que, nos, que nosotros recibimos. Es que es inconcebible recibir los goles que nosotros recibimos. No, pero, eh, si bien es cierto, esta es la segunda ocasión en la que la pulga ingresa y el equipo colectivamente cambia. Sí. Eh, por ahí me, me parece una pregunta con todo respeto. ¿No le parece usted mejor, en vez de poner a, a lo que es eh, Otálvaro y, y Polo a buscar fútbol en, en la Copa Musa? ponerlos en la postodón y comenzar a trabajar o pensar en trabajar con el equipo que el semestre pasado nos clasificó los octograles? Te podría contestar lo contrario, la pulga ya estuvo. Miramos que pronto encontramos, necesitamos, como usted pronto lo opinó, de otro lugar más, más, con más profundidad y más área y todo. Estamos creyendo en Harrison, pero no hay la menor duda que si la pulga está entrando como entró César y como entró el otro, pues tendremos que darle la presencia en Profe, ¿qué que ha hecho Roberto Polo? Relativamente, ¿no? Es un jugador que todavía no encuentra su nivel, su fútbol y por eso pues lo cambiamos. Creímos en él y estamos creyendo en él y estamos dando la utilidad, que, la utilización que necesita. Pero miraremos a ver qué, qué encontramos en otros. Profe, ¿cómo va a ser para que el equipo mentalmente no se caiga? Yo no creo que mentalmente se haya caído, porque no, no perdimos la necesidad de ataque, la búsqueda del ataque, no. Fuimos imprecisos y de pronto la ansiedad nos lleva a rematar de afán, a encontrar jugadas de riesgo que no son oportunas en el momento. Esa tranquilidad a veces se da en la necesidad, esa intranquilidad se da a veces en la necesidad. Profe, luego de la derrota, ¿qué mensaje le envía usted a los hinchas? Yo diría que primero tener la calma, analicemos conjuntamente con todo el mundo, con los jugadores, con el directivo y eso. Mirar que el replanteamiento se puede hacer en todo, ¿no? No, en nosotros, en el equipo, dentro de la nómina. Ya hemos venido haciendo cambios porque creímos que otros muchachos podían rendir mejor. De cierta manera hubo buen rendimiento de, de áreas, de otros, pero bueno, no una totalidad, que es lo que complica las cosas y el, y el manejo del grupo. ¿no? Profe, piensa que aparte de concentración y de falta de actitud, que ahorita algo al equipo, porque es que se ve, pero no la meten. Bueno, concluir las jugadas. Usted no me puede decir a mí que no atacamos, que no buscamos el partido, que no tuvimos ritmo para echar para adelante. Hay que reconocer también que Huila se, se defendió bien y le facilitamos el que se defendiera cuando se fue adelante 1-0 y el 2-0, pues lógico, más complicado. Bueno, nosotros buscamos el área, abrimos la cancha, buscamos penetrar por dentro, buscamos bola en espalda de línea. En fin, no encontramos el arco, esa es la verdad. Va a ser ahora más complicado de visitante, profe. Pues eh, como todos los partidos, de pronto tenemos más tranquilidad y mejor fútbol de visitantes. Yo creo que la nómina está para buscar muchos puntos de visitantes. Profesor, nos complicamos de...